Assalamu alaikum. Uh, welcome to lecture number 9 of the calculus series. Um, ab lecture number 9 shuru karne se pehle thodi si khushkhabri aapko suna do good news. This lecture is finally going to talk about calculus. To ab hum uh, abhi tak jo bahut sari cheeze humne dekhi uh, jiske bare mein humne baat cheet ki real numbers, graphs, functions wagaira. To wo to sare kai baar main pehle bhi keh chuka hu those are preliminary uh, concepts which, which we are going to use to talk about calculus finally. So, today is the lecture number 9, the lecture in which we actually calculus ke baare mein shuru karte hain baat karna. Achha, to let's start talking about limits then, yani the basic fundamental concept of calculus. We will talk about what a limit is. Uh, mein ye hoga ke is lecture, mein basically, we will develop an intuitive idea of what is the limit, hota kya, yani what is it exactly, well not exactly actually. Uh, in the sense that we intuitively isko kaise understand kar sakte hain ki maqsad kya hai when we say that there's a limiting process involved in something some kind of a computation maybe or something like that to isko hum dekhenge thoda intuitively level intuitive level pe uske baad we'll look at the proofs and you know hardcore jo ek uh, mathematics involved hoti hai we'll talk about that later to aaiye shuru karte hain let's start talking about limits acha ji to limits ka uh, the motivation is how do we motivate the idea of a limit. This natural science basically comes from uh, physical problems in a sense. Yani, uh, Sir Isaac Newton, jo the, uh, I'm sure we've all heard, heard of him. Uh, bhi mein, mein se mein kisi lecture mein ki baat ki thi. So he was basically very, uh, a very prominent player in the development of calculus. And the development of calculus, we will concept jo hum abhi discuss karenge. Uh, bhi, uh, motivation was that there were some physical problems that were not to solve karne ke liye standard algebraic techniques were not sufficient. So there was some new kind of thing, new kind of mathematics that Isaac Newton had developed, but he himself was influenced a lot by a French mathematician named Leibniz. I think we had also thought about this before. And in both of these two influences, there was another mathematician, ka, Pierre de Fermat, another Frenchman, uh, it was very famous, it was a problem that I have probably in this lecture in some of Fermat's last theorem, which has been recently proved after 350 years. So he was basically also very uh, prominent in the development of calculus. So I think that what exactly was the idea that these mathematicians had or scientists had which led to the development of uh, the idea of well, calculus and basically based on the idea of limit. So let's see what that's all about. Achha, isko is se dekh ke, uh, let's talk about um, the problem of finding it or defining a tangent line. Yani ye hai ke, what do we mean by a tangent line? Yani koi agar mere paas ek graph hai, kisi function ka, aur usse main kehta hoon ki ji main yahan pe ek aisi line banaunga, jo ek point pe tangent hogi. What does that mean? Well, isko intuitive, intuitively dekha jaye to basically hamara maksat kehne ka ye hai ke ek straight line ho, jo us curve ko sirf ek point pe touch kare. If you look at the screen, I make a line and a graph, a curve, a graph, and let's see if we can get a feel for what we mean by tangent lines. So let's look at the screen. So on the screen, I make a picture of a circle. Okay, this is a circle. Take a point on this point, P. And here, this point P, I draw a line on this point, just like you are seeing on the screen. So this line, we say that this is what we want the tangent line to be. That is, we touch a point and touch a point. ये इसको हम कहेंगे टेंजेंट लाइन लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं कुछ यानी इस तरह की जो हम आईडिया डिफाइन करना चाह रहे हैं टेंजेंट लाइन का इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई ऐसा कर्व भी तो हो सकता है जिसमें वो एक ही पॉइंट को टच करे लेकिन वो टेंजेंट जिस तरह से हमने स्क्रीन पे अभी देखा उस तरह ना हो मिसाल के तौर पे अगर हम फिर से देखें स्क्रीन पे ये एक और फिगर है यहां पे इसमें ये एक ग्राफ दिया हुआ है आपको और इस पे एक पॉइंट है एंड हियर इज अ लाइन दैट एक्चुअली टचेस और क्रॉसेस Crosses bhi kaise sakte hain, touch bhi kaise sakte hain. Definitely any line that crosses the curve or the graph uh, has to, uh, well, has to touch the graph at one point. Yahan pe point P hai, yahan se ek line iske through guzar rahi hai. To ye line definitely touch karti hai, lekin it's not exactly what we want the tangent line to be. Yani hum pehle dekh chuke hai ke hum kya chaate hain tangent line ko define kis tarah se karna chaate hain. Yahan pe problem ye hai ke this is not going to work in this case. Uh, isi tarah se ek aur ek uh, picture hai, isme dekhen ke here's the line that looks like a tangent line the way we want it to be defined but actually you see that it crosses the curve or the graph at two points. So problem is that we don't seem to have a very concrete way of defining what we mean by a tangent line. So here the idea of limits. Ka. 
तो लेट सी कि हम लिमिट से किसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टेंजन लाइन क्या होती है यूजिंग द आइडिया ऑफ लिमिट यानी अभी आपको जैसे मैं एग्जाम्पल में करूंगा यू ऑल्सो सी वॉट अ टेंजन लाइन इज एंड एट द सेम टाइम विल सी वॉट वी मीन बाय लिमिट और अ लिमिटिंग प्रोसेस तो ये आपके सामने स्क्रीन पे है एक ग्राफ ऑफ अ फंक्शन लेट्स कॉल इट एफ ऑफ एक्स ये कोई भी फंक्शन हो सकता है और इस पर एक पॉइंट दिया हुआ है आपको पी कह लीजिए इसके कॉर्डिनेट्स कुछ भी हैं लेट्स कॉल दम एक्स नॉट वाई नॉट और इस पर अब हम डिफाइन करेंगे कि टेंजन लाइन कैसे क्या होती है और उसको हासिल कैसे करते हैं यानी अभी हमने तीन प्रॉब्लम्स देखी थी जहाँ पे लगता था कि ये टेंजन लाइन है लेकिन हो सकता है कि ना हो तो लेट्स मेक इट फॉर्मल कि टेंजन लाइन होती क्या है अब आप नोट करें कि जो लाइन बनी हुई है इस पर इसको ऐसा करते हैं इसको एक सीकेंड लाइन में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले लेट्स कॉल इट अकेंड लाइन सीकेंड लाइन वो होती है जो कि एक कर्व पे दो पॉइंट्स पे क्रॉस कर रही होती है यानी कोई भी एक आम सी लाइन है जिसपे दो पॉइंट्स हैं ग्राफ के ऊपर और उनके थ्रू एक लाइन जा रही है तो अब इसमें ये एक सीकेंड लाइन है जो पॉइंट P और P1 के थ्रू क्रॉस गुजर रही है दोनों के थ्रू से कॉर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं X1, Y1, X0, Y0 और अब मकसद ये है कि सीकेंड लाइन से हम किसी तरह से एक स्टैंडर्ड लाइन निकालें डिफाइन करें तो नोट करें कि इफ आई मूव दिस पॉइंट जो बाहर वाला पॉइंट है आउटर पॉइंट विथ कॉर्डिनेट्स एक्स वन जिसका पॉइंट P1 है इसको अगर इस पॉइंट P1 को मैं मूव करना शुरू करूं टूवर्ड्स द पॉइंट P जो इनिशियल पॉइंट था तो क्या होता है वेल well, नोटिस ये देखिए कि तस्वीर में हमारे पास सामने जाहिर है कि क्या हो रहा है द लाइन एज द पॉइंट P1 वन मूव टूवर्ड्स द पॉइंट P, वी गेट द लाइन विच वॉज अ सीकेंड लाइन टर्निंग इन टू वॉट वी वॉन्ट इट टू बी विच इज अ टेंजेंट लाइन तो नोट करें कि एज यू एज योर एज योर पॉइंट पी वन मूव टूवर्ड्स द पॉइंट पी द लाइन श्रिंक्स इन अ सेंस एंड इवेंचुअली बिकम्स ए टेंजेंट लाइन अच्छा तो ये जो हमने अभी देखी uh, सारा प्रोसेस एक तरह का डिफाइन किया एक्सप्लेन किया कि हाउ यू मूव अ सीकेंड लाइन दो पॉइंट से जो ज्वाइन कर रहे थे उस लाइन को और उनको उनमें से एक को आपने मूव किया पहले वाले की तरफ यू गोर अकेंड सीकेंड लाइन दर्न इन टू अ टेंजेंट लाइन और यही हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे दिस आइडिया दर अकेंड लाइन टर्निंग इन टू ए टेंजेंट लाइन दैट्स वॉट वी विल यानी जो सीकेंड लाइन से शुरू करके आप जिस लाइन पर खत्म करेंगे दैट लाइन विल बी डिफाइंड एज द टेंजेंट लाइन और जो प्रोसेस इन्वॉल्व था जिसमें आपने बेसिकली एक पॉइंट को मूव किया दूसरे पॉइंट की तरफ उसको हम कहेंगे लिमिटिंग प्रोसेस यानी एक तरह से आपने लिमिट लिया एक, एक किसी चीज का क्या होगी वो चीज वो हम आगे अभी चल के बातें करेंगे क्या है वो चीज सारी तो ये जो हमने देखा सारा प्रोसेस टेंजेंट लाइन डिफाइन करने का यानी सीकेंड लाइन को आपने लेके कन्वर्ट किया इन टू अटेंजेंट लाइन बाई मूविंग द आउटर पॉइंट टूवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट तो ये जो लाइन इवेंचुअली आपको मिलती है इसको हम डिफाइन करेंगे एज दी टेंजेंट लाइन जो हम चाहते हैं और जो प्रोसेस इन्वॉल्व था जिसमें आपने एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट की तरफ मूव किया उसको हम कहेंगे एक लिमिटिंग प्रोसेस है ये एक और इसमें हम कहेंगे कि वी काइंड ऑफ टू अ लिमिट ऑफ समथिंग अभी समथिंग क्या है वील लुक एट इट इन डिटेल आफ्टर वाइल लेकिन आइडिया ये है कि आपने बेसिकली इन अ सेंस आप इतना छोटा करते गए डिस्टेंस जो था बिटवीन टू पॉइंट्स उसको आप इतना छोटा करते गए कि एज फार एज यू आर कंसर्न इट वेंट टू जीरो तो ये जो मैंने अभी सेंटेंस इस्तेमाल किया द डिस्टेंस वेंट टू जीरो दर इज काइंड ऑफ वट देंस ऑफ लिमिट्स इज कि आपने एक लिमिटिंग प्रोसेस लिया कि आप जीरो गए एग्जैक्टली जीरो अप्रोच किया या नहीं किया इन एग्जैक्टली वैल्यू आई के नहीं आई वो डिफरेंट बात है एज एज फार एज यूर कंसर्न यू अप्रोच इट तो ये एक लिमिटिंग प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं लिमिट और इसको आप देखते हैं डिटेल में तो वील सी गेट अ बेटर सेंस ऑफ वॉट वी टॉकिंग अबाउट तो लेट्स मूव ऑन इससे पहले कि हम आगे मूव करें लेट मी फॉर्मली पुट देंजन प्रॉब्लम ऑन द स्क्रीन इट विल बी हेल्पफुल टू लुक एट इट हेयर इट इज The tangent problem. Given a function f and a point p with coordinates x not y not on its graph, find the equation of the line tangent to the graph at the point p. So, इसके साथ problem के साथ एक picture भी draw कर लेते हैं. ये आपको वही picture है जिसके बारे में अभी हमने बातचीत की थी. तो ये आपकी होगी tangent problem. अच्छा. So we are done with the tangent problem and we have introduced the idea of a limit in a sense. So let's move on and look at the next. प्रॉब्लम दैट वॉल द प्रॉब्लम दैट मोटिवेटेड कैलकुलस तो ये प्रॉब्लम होती है अबाउट फाइंडिंग एरियाज ऑफ सम जोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट एग्जैक्टली पॉलीगोनल यानी इसके अंदर कोई खास ट्राइंगल्स वाली और यू नो पॉलीडल पॉलीगोनल सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं होती तो लेट मी फर्स्ट फॉर्मली पुरेट डाउन कि हम एरिया प्रॉब्लम है क्या सो हेयर इट इज ऑन द स्क्रीन द एरिया प्रॉब्लम गिव इन ए फंक्शन एफ फाइंड द एरिया बिटवीन द ग्राफ ऑफ एफ and the interval a b close interval ए बी ऑन दी एक्स एक्सेस इसका ये प्रॉब्लम है इसकी एक तस्वीर यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं
تو اس کو اب ہم کیسے یعنی مقصد کیا ہے کہ جو آپ کے پاس ایک فنکشن ہے ایف اور اس کے نیچے آپ کہہ رہے ہیں نیچے ایکس ایکسس پہ ایک انٹرول ہے تو تصویر سے ظاہر ہو گیا ہوا کہ یو بیسکلی ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا ایریا باؤنڈیڈ بائی آن دا ٹاپ بائی دا فنکشن دا گراف آف دا فنکشن ایف اور نیچے جو باٹم ہے وہاں پہ بائی دا انٹرول اے بی تو اس میں جو تصویر میں آپ نے دیکھا ہے ایک طرح کا میں ہم نے شیڈڈ سے بنایا ہوا تھا ایریا دس از واٹ یو ٹرائنگ ٹو فائنڈ اب پرابلم یہ ہے کہ فنکشن ایف جو ہے اس کا جو گراف تھا It doesn't necessarily have to be nice in the sense کہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک سرکلر وہ ہو کوئی پکچر بنے اس سے یا کوئی ٹرائنگلر شیپ بنے کیونکہ ٹرائنگل اور سرکل کے تو ایریا بڑے آرام سے ہم معلوم کر سکتے ہیں سیملرلی اگر کوئی سکوئر بنے سمپل فارمولاز ہیں ان کے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کنٹینیو یعنی ایک سمودنس کی بات تھوڑی سی کریں رفلی سپیکنگ ایک ایسا کرو ہو جو سمود ہو ویڈاوڈ اینی کارنرز تو اس میں آپ پھر کیسے ایریا معلوم کریں جیسے ہم نے تصویر میں دیکھا سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ایل بٹ تو اس کی ایریا کی جو بات ہم نے شروع کی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز کچھ مطلب تھوڑا سا اور فارملی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں پرابلم کیا ہے اب اگر اس کو اس طرح سے امیجن کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی شیپ ہے جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا پولیگونل نہیں ہے اس کے اندر ہم کوئی ٹرائنگلز بنا کے ایریا معلوم نہیں کر سکتے ہم سکرین پر چلتے ہیں یہاں پہ میں ایک پکچر بناتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں نے اسے کہ we have a shape which from which we can you know find the area by making polygons so let's look at the screen یہاں پہ دیکھیں کہ ایک یہ پکچر ہے جس کے اندر آپ بڑے آرام سے finitely many rectangles اور triangles بنا سکتے ہیں اور ان triangles اور rectangles کو those rectangles and triangles basically fill up the shape that you had originally ایک geometric shape تھی اس کو fill up کرتے ہیں یہ triangles اور rectangles اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے formula کیا ہوتے ہیں تو ہم پوری shape جو تھی original اس کا area معلوم کرنے کے لیے ہم پہلے ان سارے rectangles کا area معلوم کر کے add کر لیں گے پھر باقی سارے triangles کا area معلوم کر کے add کر لیں گے اور دونوں results کو add کریں گے تو آپ کے پاس سارا area آ جائے گا تو this is a very easy problem یعنی in a sense یہ بڑے آرام سے area معلوم کر سکتے ہیں لیکن what about things where you can't divide the shape into rectangles and triangles finitely many تو آئیں ایک example دیکھتے ہیں screen پہ تو یہ ایک shape آپ کے سامنے اب screen پہ ہے اس کے shape میں note کیجئے کہ اس کو ہم اس کے اندر سے finitely many rectangles یا triangles نہیں بنا سکتے یعنی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ بڑے آرام سے ایسے rectangles اور triangles بن جائیں finitely many جو اس shape کو fill up کریں تو یہ پکچر ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ ایسا ہی case ہے اچھا اب یہ تو ہم نے problem define کر دی اب دیکھتے ہیں کہ اس پرابلم کو اوورکم کیسے کریں گے کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس کو جو ہم نے لاسٹ پکچر دیکھی تھی جس کے اندر آپ ریکٹینگلز ٹرینگلز نہیں بنا سکتے تھے فائنائٹلی میں نہیں تو اس کا ایریا کیسے معلوم کر سکتے ہیں ایریا باؤنڈڈ بائی دیٹ یو نو کرو اینڈ دی دی ایکس سم انٹرول آن دی ایکس ایکسس سو لیٹس لک ایٹ دیٹ یعنی اس کا کیا توڑ ہے اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ آپ کی جو پکچر تھی آپ کے پاس جس میں ٹرینگلز اور ریکٹینگلز نہیں بن رہے تھے اس میں آپ ریکٹینگلز بنا لیجی اور فائنٹلی مینی اور اس کو یوز کرتے ہوئے ان ریکٹینگلز کو ان کا ایریا معلوم کر کے جو ہم بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں بڑا سمپل فارملا ہوتا ہے ان سب کو ایڈ کر کے اپروکسیمیٹ کرتے ہیں کہ جو ان ریکٹینگلز کا ایریا ہے اس سے اپروکسیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کے جو وہ جو جو فنکش جو اوریجنل آپ کے پاس پکچر تھی اس کا ایریا کیا ہے یعنی ایریا بلو دیٹ تو میں حال سے ہم پکچر کو دیکھیں اس کی تو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لیٹس لکھے دی سکرین تو یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ اس پکچر میں میں نے کچھ ریکٹینگلز بنائے جو کہ فل ان کر رہے ہیں اس ایریا کو جو کہ ڈیفائن ہے بیٹوین دی این انٹرول آن دی ایکس ایکسز اینڈ سم گراف آف سم فنکشن اور سم یو نو کرو بیسکلی تو ان کو یہ ریکٹینگل ظاہر ہے پوری طرح سے فل ان تو نہیں کر رہے آپ کی جو ایریا ہے لیکن کافی حد تک فل ان کر رہے ہیں اور ہم یہ کریں گے کہ ان سب کو یوز کر کے اپروکسیمیٹ کر لیں گے کہ کیا ایریا ہے اس کے انڈر لیکن ایک اور چیز ہو سکتی ہے اگر نوٹ کریں کہ بجائے شروع میں میں نے کچھ تھوڑے سی ریکٹینگل سمال کیے تھے if I increase the number of rectangles then what will happen well if I increase the number of rectangles تو اسی طرح کی پرابلم کریئٹ ہوتی ہے جو ہم نے پہلے ٹینجنٹ والی پرابلم میں دیکھی تھی یعنی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ڈسٹنس بیٹوین ٹو پوائنٹس کو کم کر رہے تھے یعنی ہم لیمٹ پروسس لے رہے تھے لیمٹنگ پروسس جس میں آپ کا ڈسٹنس زیرو کی طرف جا رہا تھا یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے یہاں پہ آپ اپنے ریکٹینگلز کا نمبر انکریز کریں گے اتنا زیادہ کہ وہ انفنیٹلی مینی ہو جائیں الٹ پروسس ہے ایک طرح کا رائٹ کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ آپ کے ریکٹینگلز ہوں گے اتنے زیادہ بیٹر اپروکسیمیشن آئی گیا آپ کی آف دی ایریا باؤنڈڈ بائی دا گراف آف دا فنکشن اینڈ دی انٹرول آن دی ایکس ایکسز تو ی
एक तो आपकी टेंजेंट प्रॉब्लम और एक ये एरिया प्रॉब्लम इससे कैलकुलस के दो बेसिक कंपोनेंट्स uh, बेसिकली uh, आप कह सकते हैं निकलते हैं टेंजेंट प्रॉब्लम से आपके पास uh, एक फील्ड uh, आती है कैलकुलस की जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल uh, कैलकुलस और जो एरिया प्रॉब्लम है उसमें हम जो हमारे पास फील्ड आती है कैलकुलस की उसको हम कहते हैं इंटेग्रल कैलकुलस अब जाहिर है कैलकुलस बड़ा बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है एज वी मूव ऑन इन टू इट वील सी वॉट वी मीन बाई दीज टू डिफरेंट फील्ड ऑफ कैलकुलस लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रिव्यू था सो लेट्स मूव ऑन अब आइए देखते हैं कि लिमिट क्या चीज़ है अब हमने थोड़ा सा तो देखा कि लिमिट का क्या मकसद था क्या वो उसकी एसेंस क्या है लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट इट इन मोर कॉन्क्रीट वे मोर मैथमेटिकली आइए देखते हैं अच्छा तो यहाँ पे देखिए कि लिमिट्स के बारे में जब बात शुरू करते हैं तो अब हम फंक्शंस के हवाले से बात करेंगे लिमिट्स की यानी वी वांट टू सी लिमिट्स एसोसिएट विद विद फंक्शंस समहाउ तो बेसिकली होता ये है कि जब आप लिमिट्स को और फंक्शंस को स्टडी करना चाहते हैं साथ साथ तो उसमें वही बात आती है कि वट डू यू मीन बाई द लिमिट ऑफ अ फंक्शन या समथिंग लाइक दैट तो इसमें ये बेसिक आइडिया ये है कि आप ये देखना चाहते हैं कि कोई लिमिटिंग प्रोसेस ऐसा हो ऑन दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ऑफ द फंक्शन एंड वॉट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द वाई वेरिएबल द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन तो दिस इज हाउ वी स्टडी लिमिट्स एंड फंक्शन टूगेदर तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ और बिफोर वी लुक एट द एग्जाम्पल जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वी लुक एट द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज वी टेक अ लिमिट वही बात है कि वट डू वी मीन बाई एज वी टेक अ लिमिट वट वी मीन इज दैट वट हैपन्स टू दी वाई डिपेंडेंट वेरिएबल एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स अप्रोचेज अ सर्टन नंबर और से इट अप्रोचेज इन्फिनिटी यानी वो याद है कि पहले वाले टेंजेंट वाले केस में आपका जो एग्जाम्पल थी उसमें योर डीप इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वॉज अप्रोचिंग जीरो सर्टन नंबर और जो एरिया प्रॉब्लम थी उसमें आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज थी ऑन द एक्स एक्स दे वर विच वर डिफाइनिंग दी विथ्स ऑफ द रेक्टेंगल्स वो इन्फिनेटली इंक्रीज हो रही थी तो इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं स्क्रीन पर चलते हैं ये एग्जाम्पल है जी फंक्शन आपके पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और यहाँ पे याद रखें कि एक्स की बात जब हम कर रहे हैं तो हम रेडियंस में बात करेंगे और रेडियंस क्या होते हैं आई होप यू रिमेम्बर दैट एक्स रेडियंस जो है बेसिकली इस तरह कह सकते हैं कि पाए रेडियंस इक्वल वन डिग्रीज अच्छा जी तो ये एक एग्जाम्पल थी यानी हमने फंक्शन देखा एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स ओवर एक्स Uh, अब इसमें ये कुछ सवाल हम जिन पे गौर कर सकते हैं कि एक्स uh, को अगर हम जीरो की वैल्यू दें वॉट हैपन्स वॉल सबसे पहली बात तो ये कि बॉटम जो था इसका डिनोमिनेटर जो है फंक्शन का उसमें एक्स है तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे तो ये फंक्शन तो अनडिफाइंड होगा जाहिर है डिविजन बाई जीरो कैन नॉट बी अलाउड लेकिन uh, चलें कोई बात नहीं लेट्स लुक एट द नेक्स्ट बेस्ट थिंग वॉट हैपन्स इफ यू गेट रिली क्लोज टू जीरो यानी क्या हम एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर देख सकते हैं वेन एक्स इज गेटिंग वेरी क्लोज टू जीरो तो अब आइडिया ये नहीं है कि हम x की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो ले रहे हैं ये हम देखना चाहते हैं कि उसके कितना करीब हम अगर आए जीरो के तो फंक्शन का बिहेवियर क्या है और अगर बात कर रहे हैं फंक्शन के बिहेवियर की तो रियली वट वी सेंग इज वी आर लुकिंग एट द बिहेवियर ऑफ द वाई वैल्यूज राइट क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑलवेज तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं जब हम कहते हैं कि वी वॉन्ट एक्स टू गेट वेरी क्लोज टू जीरो यहाँ पे कुछ इश्यूज आती हैं सबसे पहले तो ये है कि एक्स को हम कितनी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं यानी हम चूंकि एक्स और वाई एक्सिस में हैं, एक्स वाई प्लेन में हैं, तो आपके पास एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं और एक्स की नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं और यहाँ पे क्वाइट नेचुरली जीरो बीच में तो जब आप जीरो को अप्रोच करेंगे तो आप अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड यानी अगर ये बीच में जीरो है तो यू कैन अप्रोच इट लाइक दिस यानी एक्स की वैल्यू अगर वन से शुरू हुई या कह सकते हैं फोर से शुरू हुई तो फोर हुई फिर कम होकर थ्री हुई थ्री से कम होकर टू हुई टू से कम होकर वन एंड देन फर्दर फॉरवर्ड ये याद रखें कि हम x की वैल्यू जीरो कभी नहीं लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में प्रॉब्लम होती है फंक्शन के लेकिन हम उससे करीब आ रहे हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो जब मैं कह रहा हूं कि राइट right से हम आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि वी आर अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम द राइट राइट हैंड साइड और राइट right. और इसी तरह से अगर हम कहें कि जनाब हम जीरो की तरफ लेफ्ट से आना चाहते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हम नेगेटिव नंबर की तरफ से शुरू करें माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन एंड सो फोर्थ वेन एस यू नो वी कैन वी कैन गेट वेरी क्लोज टू जीरो दैट वे ऑल्सो तो यानी दो तरफ से आप जीरो को अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड तो ये जो थोड़ी सी इश्यूज थी हमने डिफाइन कर ली कि वी कैन अप्रोच जीरो फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट तो ये एक
اسی طرح یہاں پہ لیمٹنگ پروسس جو ہوگا وہ ہوگا you are getting close to zero from both the right and the left تو یعنی آپ zero کی exactly value تو نہیں لے رہے you are getting very close to it and that is exactly what we will define as our limit تو آئیے سکرین پہ دیکھتے ہیں what we have about that ہم لکھ سکتے ہیں we will write limit x goes to zero from the positive side یعنی zero کے اوپر میں نے ایک plus لکھا ہوا ہے تو اس کو میں بھی بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے we will write limit x arrow zero اور اس کے اوپر پلس اس کو ہم ریڈ کریں گے as limit as x goes to zero from the right یا from the positive side کہہ سکتے ہیں عام طور پر اس کو ہم کہتے ہیں the limit of limit as x approaches zero from the right اور ساتھ میں ہم نے اس کا فنکشن جو اریجنل تھا ہمارے پاس وہ لکھا ہے sin of x divided by x تو totally اس کو آپ اگر comprehensively پڑھیں تو اس کو ایسے پڑھیں گے limit as x goes to zero from the right of sin x over x تو یہ آپ کا ہو گیا ایک طرح کا limit آپ نے define کر لیا from the right hand side یعنی آپ zero approach کر رہے ہیں from the right hand side and you're taking the limit of that function sin x over x تو اس پہ ہم نے ابھی صرف symbology introduce کیے اس کا behavior کیا ہے یعنی what happens to that function when that happens we look at it in a while ایک اور چیز یہاں پہ define کر لیتے ہیں let's go to the screen یہاں پہ دیکھئے میں لکھتا ہوں کہ limit as x goes to zero اور zero کے اوپر ایک minus sign میں نے لگا دیئے اور ساتھ ہی میں فنکشن لکھا ہوا ہے sin x over x تو this is read as the limit of f of x as x approaches zero from the left تو this is basically kind of a mirror image if you can say that of the topic we looked at earlier تھوڑی در پہلے جو define کیا تھا from the right hand side اب ہم اس کو define کر رہے ہیں limit from the left hand side تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ you are approaching zero you are getting very close to it but not exactly equaling it ٹھیک ہے جی آئیے دیکھتے ہیں کہ what happens when we get up very close to zero with this particular function what happens to the y values let's go to the screen یہاں پہ دیکھیں ایک table بنا دیا ہم نے اس table میں کچھ values ہیں the table shows that what happens to the function f of x as x gets close to zero from both left and right تو ان tables سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہم دیکھیں غور سے تو we see that the tables show that as x approaches 0 from both sides f of x approaches 1 یعنی جیسے جیسے values x کی 0 کے پاس پاس آ رہی ہیں from the left and the right hand side ان دونوں cases میں y کی value جو ہے 1 کو approach کر رہی ہے it's getting very close to 1 تو یہاں پہ بلکہ table میں آپ نے note کیا ہوگا کہ جو میں نے x کی values ڈالی ہیں اس میں concrete whole number values نہیں ہیں یعنی میں نے جیسے کہا تھا کہ 4, 3, 2, 1 اور پھر negative 4, negative 3, negative 2, 1, negative 1 اس میں decimal values بھی آ سکتی ہیں ظاہر ہے آپ جب بہت zero کے قریب close آئیں گے you will get values like 0.00001 for example there will be a value very close to zero but not exactly equal to تو یہاں پہ اب ہم نے note کیا کہ جب ایسے ہوتا ہے from the left and the right when x approaches zero from left and the right your y values approach 1 so we will write limit as x goes to zero equals 1 1 یعنی limit as x goes to 0 of f of x equals 1 ایک پوائنٹ اور یہاں پہ میں clarify کرتا چلوں کہ ہم نے جیسے لکھا تھا سکرین پہ کہ limit as x goes to 0 تو اس میں یہاں پہ میں نے plus اور minus sign نہیں ڈالا 0 پہ تو یہ مقصد کہنے کا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی sign نہ دکھے 0 کے پر جیسے کوئی sign نہیں ہے تو یہاں پہ already assumed ہے کہ آپ چیک کر چکے ہیں what is happening to the function as x approaches 0 from the left and from the right اگر دونوں آپ چیک کر چکے ہیں ویلیوز اور دونوں طرف سے اگر آپ کی وائی کی ویلیو کورسپونڈنگ ایک ہی آتی ہے تو آپ کہتے ہیں the limit as x goes to zero only without any signs اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ چیک کر چکے ہیں from the left and right and you from both sides your y value came out to be the same approaching the same number in this case happens to be one and you just write down that as your limit value تو یہ basically this is what we say when we say that we have taken the limit of a function اچھا جی ایک پوائنٹ اور یہاں پہ کلیریفائی کر دوں کہ ابھی تک ہم نے اگزامپل دیکھئے کہ ہم اپروچ کر رہی تھی ہماری ایکس ویلیو زیرو کو لیکن ضروری تھوڑی کہ آپ زیرو ہی کو اپروچ کریں ہو سکتا ہے آپ کی ایکس ویلیو ٹو کو اپروچ کریں تو ان دیٹ کیس آلسو آپ کہیں گے ایکس اپروچس ٹو فرم دا لیفٹ ایکس اپروچس ٹو فرم دا رائٹ اور سو فورت تو یعنی ان جنرل ہم کہہ سکتے ہیں تو سپیشل کیس کی بجائے ہم جنرلی اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں you might want to take the limit where x goes to x not اچھا ابھی تھوڑا سے ایک ٹیبل میں سکرین پر لکھتا ہوں جہاں پہ کچھ نوٹیشنز اور کچھ کیسز ہیں لیمٹس کے بارے میں let's look at that
अच्छा जी अब ऐसे भी होता है कभी कभी हमने जो पहले एग्जाम्पल देखी उसमें हमने न्यूमेरिकल एविडेंस कंपाइल किया और फिर हमने डिड्यूस किया कि भाई इस एविडेंस के हिसाब से हमारा जो लिमिट है वो वन आ रहा था पहले वाले फंक्शन के केस में जहाँ पे साइन एक्स ओवर एक्स देखा था हमने लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल एविडेंस जो है वो मिसलीडिंग होता है इट टेल्स यू समथिंग टोटली रॉन्ग यानी अभी तो हम डिवेलप कर रहे हैं इस लिमिट के आइडिया को इसलिए हमने वो पहली एग्जाम्पल दी थी जिसमें हमने थोड़ा सा देखा कि लिमिट का मकसद क्या होता है अब ऐसी एग्जाम्पल देते हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे बट हमारा लिमिट का जो होगा वैल्यू आएगी वो गलत होगी तो लेट्स गुड दैट लेट्स गुड द स्क्रीन यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन ऑफ द क्वान्टिटी पाई डिवाइडेड बाई एक्स एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द लिमिट एज एक्स गोज टू जीरो ऑफ दिस फंक्शन अच्छा यहाँ पे देखिए कि जब ये उन्होंने पूछा है कि लिमिट एज एक्स गोज टू जीरो दे रियली मीन दैट यू हैव टू डिटर्मिन यू हैव टू चेक बोथ द लिमिट वैल्यूज एज एक्स अप्रोच इज जीरो फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट सो रियली वॉट वी शुड राइट डाउन इज दैट लिमिट एज एक्स गोज टू जीरो of the function sin x sin of pi over x is equal to limit as x goes to 0 from the right hand side so i put a plus on the zero of that same function and that should equal to limit as x goes to 0 from the left hand side i put a negative sign on zero of the same function to jab ye uh, conditions sari barabar hongi to then only can we have a limit which is what we will define to be the limit so let's look at the numerical evidence compiled for this particular example as x goes to 0 from the left and the right ye table hai yahan pe This table shows the values of f of x for various x. तो इन x की values के हवाले से अगर आप देखें f of x की values, तो suggest ये करता है कि limit is zero. यानी y की जो values हैं, as x goes to zero, so does y. लेकिन let's also look at the graph of the function. The graph is here. If you look at the graph, the funny thing is that as x goes to zero, the graph really approaches no limiting value at all because the graph oscillates between y equals 1 and y equals minus 1 so here's the problem yani numerical evidence to keh raha tha ke limit was going to be zero but that's not the case yani in reality algebra kuch keh raha hai graph kuch keh raha hai so there's a problem to so, algebraic yani jo numerical values thi those were misleading and if you looked at the graph the problem ye thi ke aapka graph aise oscillate kar raha tha between 1 uh, and negative 1 y values 1 and negative 1 as x goes to zero from the लेफ्ट एंड द राइट तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे तो समटाइम्स न्यूमेरिकल एवरेंस कैन बी मिसलीडिंग वी शुडन ऑलवेज ट्रस्टेड लेट्स टू टॉक सम मोर अबाउट लिमिट्स अच्छा जी अब कुछ बात करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स यानी अभी हमने एग्जाम्पल देखी जहां पे पहली वाली एग्जाम्पल जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करता था फंक्शन का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखी जहां पे लिमिट हमें लग रहा था जीरो होगा लेकिन द लिमिट एक्चुअली डिड नॉट एग्जिस्ट क्योंकि ऑसलेशन हो रही थी तो लिमिट ऐसा भी होता है कि समटाइम्स फेल्स टू एग्जिस्ट तो लेट्स डिफाइन व्हाट वी मीन लाइक व्हाट व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन व्हेन वी से द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज दैट जब लेफ्ट और अमूमन कुछ uh, इसके जो रीजंस होते हैं फॉर द लिमिट नॉट टू एग्जिस्ट वो हम uh, देख लेते हैं क्या है एक तो यही होता है कि जैसे हमने डेफिनेशन से ही देखा है लिमिट की एक तरह की जो हमने इन्फॉर्मल से दी है कि आप लिमिट लेफ्ट से अप्रोच करें राइट right से अप्रोच करें तो तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है यानी जाहिर है जब एक्स की वैल्यू लेफ्ट से और राइट right से अप्रोच करेगी एक नंबर को और उसकी रिस्पांस में वाई की वैल्यू भी एक ही नंबर को अप्रोच करेगी तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है एक तो ये केस हो गया बाकी केसेस क्या हैं यूजुअल कल्पिट जो होते हैं इसके लिमिट के ना एग्जिस्ट करने पे वो एक तो होते हैं जो हमने देखा भी ऑसोलेशन कि ऑसोलेट करता है फंक्शन तो उसमें कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं होती बस ऑसोलेशन हो रही होती है वाई की वैल्यूज बैक एंड फोर्थ होती हैं इसके अलावा अनबाउंडेड डिक्रीज या इंक्रीज भी हो सकती है यानी ऐसे भी हो सकता है कि आपका कोई आपकी एक्स की वैल्यू कहीं अप्रोच कर दे किसी नंबर को लेकिन साथ में इन रिस्पॉन्स योर वाई वैल्यूज आर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी तो इस केस में हम कहते हैं ये जो पॉजिटिव इन्फिनिटी का केस है इसको अनबाउंडेड इंक्रीज कह लें या नेगेटिव इन्फिनिटी का केस जो था उसको कह सकते हैं अनबाउंडेड डिक्रीज तो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ये एग्जाम्पल है जी एक ग्राफ दिया हुआ है आपको ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स यानी यहाँ पे कोई एफ ऑफ एक्स की क्वेश्चन नहीं है वी जस्ट हैव अ ग्राफ Uh, इसमें नोट कीजिए कि एज द वैल्यूज वट हैपन्स टू द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन यानी वाई वैल्यूज एज एक्स अप्रोच इज द नंबर एक्स नॉट फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड द राइट वेल वी सी दैट द वाई वैल्यूज इंक्रीज विदाउट बाउंड यानी बेसिकली दे शूड टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी तो यहाँ पे हम कहते हैं ऐसे केस में द लिमिट एज एक्स गोज टू एक्स नॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स लिमिट एज एक्स गोज टू एक्स नॉट फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट Equals positive infinity. 
तो ये एक ऐसा केस है जहां पे x की वैल्यू तो कोई एक अप्रोच कर रही है एक नंबर को x नॉट लेकिन द y वैल्यूज आर नॉट अप्रोचिंग एनी फाइनाइट नंबर यानी वो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ शूट कर रही हैं एंड इन दिस केस वी से दैट द लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है वो वाला केस है यानी एज सच कोई फाइनाइट वैल्यू अप्रोच नहीं कर रही है वाई लेकिन ये है कि हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट एज एक्स गोस टू एक्स नॉट ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट या ऐसे लिख सकते हैं कि एस प्लस इन्फिनिटी मकसद ये होता है प्लस इन्फिनिटी लिखने का कि कोई फाइनाइट नंबर अप्रोच नहीं कर रहे हैं एक्चुअली द लिमिट इज शूटिंग विदाउट लिमिटिंग वैल्यूज आर नॉट एज एक्स अप्रोच इज एक्स नॉट वाई वैल्यूज आर नॉट अप्रोचिंग फाइनाइट नंबर दे आर ग्रोइंग विदाउट बाउंड देर फोर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड वी डी नॉट दैट विद प्लस इन्फिनिटी तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं एग्जाम्पल अबाउंड जैसे पहले लेक्चर में भी हमने देखा था प्रीवियस वाले में लेट्स टू कैन अदर वन ये एग्जाम्पल है जी यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का तो यहाँ पे अगर आप देखें कि वट हैपन्स टू द वाई वैल्यूज एज एक्स अप्रोच इज एक्स नॉट फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड वेल नोटिस दैट द वाई वैल्यूज और द एफ एफ एक्स वैल्यूज डिक्रीज विदाउट बाउंड एज एक्स अप्रोच इज एक्स नॉट एंड वी राइट दिस एज लिमिट एज एक्स गोस टू एक्स नॉट ऑफ एफ एफ एक्स फ्रॉम द पॉजिटिव साइड इक्वल्स टू द लिमिट एज एक्स गोस टू एक्स सब्सक्रिप्ट जीरो एक्स नॉट एफ 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 एक्स equals the real limit we are looking for x goes to x not of f of x equals minus infinity to is case mein yahan pe aapke paas ek aisa function tha ya graph uska diya hua tha jahan pe x ki value koi finite number ko approach kar rahi thi but you were your y values were decreasing without bound they were going towards minus infinity and we say the limit does not exist and we re- represent that idea of uh, infinite uh, decrease infinite uh, Uh, approaching you know y value is approaching minus infinity with that symbol minus infinity so that's one uh, case where the limit does not exist or fails to exist let's move on ek example aur dekhte hain where uh, we see uh, in the case where we see that the limit does not exist iske bare mein main thodi der pehle kuch keh chuka hu but let's look at it anyway let's go to the screen example hai ji uh, let's say that f is a function whose graph is shown here and let a, x approach some number x not then from this picture or that we have of the graph we see that the limit as x goes to x not from the positive side equals positive infinity and if you take the limit of the same function as x approaches x not from the left hand side this approach is minus infinity to ye ek aisi example hai jahan pe aapke paas uh, limits ki infinite values to aa rahi hain to uh, yani agar dono values barabar ki hoti यानी दोनों साइड से अगर आप अप्रोच करते हैं एक्स नॉट को और पॉजिटिव इन्फिनिटी आता तो एक तरह से हम कह सकते थे कि भाई कुछ यूनिफॉर्मिटी तो है कम से कम यू नो वी हैव द आइडिया कि जी दोनों अनबाउंडेड इंक्रीज हो रही हैं लेकिन तब भी वो डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस होता है यहाँ पे एक और केस जाहिर होता है जो पहले भी मेरे ख्याल से मैं कह चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से जब आप अप्रोच करते हैं एक्स नॉट को वन एक्स अप्रोच इज एक्स नॉट फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड द वैल्यूज ऑफ वाई on from the right hand side approach positive infinity from the left hand side approach negative infinity to so, yahan pe agar koi finite number hota yani plus 2 or minus 2 yahan to kyunki infinities hain to hum kehte hain ki ye bhi ek aisa case hai jahan pe limit does not exist because the values from the left and the right don't match up iske bare mein pehle bhi kuch keh chuka hu to ye bhi ek case hai jahan pe limit does not exist and let's see what we have further acha ab aise cases dekhte hain jahan pe x jo hai wo bajaye kisi finite number ke approach karne ke jaise x not tha pehle ya zero tha ऐसे uh, देखते हैं कि x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे या माइनस इन्फिनिटी uh, अब टर्मिनोलॉजी में वही कंसिस्टेंट रखूंगा यानी ये कहना तो कुछ अजीब सा लगेगा कि x अप्रोच इज पॉजिटिव इन्फिनिटी इन अ सेंस लगता है कि हमें कहना चाहिए x डाइवर्जिस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी में भी लेकिन जस्ट टू कीप कंसिस्टेंट विद द टर्मिनोलॉजी वील जस्ट से दैट एक्स अप्रोच इज पॉजिटिव इन्फिनिटी या एक्स अप्रोच इज माइनस इन्फिनिटी तो इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि वॉट हैपन्स दैन ये एग्जाम्पल है जनाब स्क्रीन पे के ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स इज गिवन हेयर और ग्राफ से हम अगर देखें तो हमें पता चलता है कि अगर आप इस फंक्शन का लिमिट लें एज एक्स अप्रोच इज पॉजिटिव इन्फिनिटी तो इसकी वैल्यू आती है फोर और इसको देखें अगर एक्स अप्रोच इज माइनस इन्फिनिटी तो इसकी वैल्यू आती है माइनस वन तो यहां पे जस्ट लाइक एनी अदर लिमिट जो हमने देखा था यहां पे भी वही केस है यानी एक्स की वैल्यूज डाइवर्ज कर रही हैं और दे आर अप्रोचिंग पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी तो वाई वैल्यूज आर एक्चुअली अप्रोचिंग सम नंबर्स यानी इन दिस केस आप कह सकते हैं कि लिमिट जो था पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव इन्फिनिटी जब अप्रोच कर रहा था एक्स तो आपका लिमिटिंग वैल्यू थी फोर की 
और जब एक्स अप्रोच कर रहा था माइनस इन्फिनिटी तो लिमिटिंग वैल्यू थी वाई की जो वैल्यूज की वो थी माइनस वन अच्छा यहाँ मजे की बात ये कि जब आप एक्स की वैल्यूज आपकी अप्रोच करती हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी को तो क्या यहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए कि एक्स की वैल्यू लेफ्ट से अप्रोच कर रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी या राइट से जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो यू कैन ओनली डू इट फ्रॉम वन साइड यूर अप्रोचिंग पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी वहां पर लेफ्टनेस का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यानी कि आप लेफ्ट से आ रहे हैं राइट से देर इज ओनली वन वे पॉजिटिव इन्फिनिटी की डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे होती है टूवर्ड्स फ्रॉम जीरो देर ओनली वन वे टू अप्रोच इट और इसी तरह से जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी की बात करते हैं तो यू अप्रोच इट फ्रॉम ओनली वन वे लाइक यू अप्रोच इट दिस वे तो ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि दो साइडेड लिमिट्स हो यहाँ पे किसी तरह के तो दिस इज वन डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं जब आपके लिमिट्स इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं लेट्स मूव ऑन अच्छा ये एक एग्जाम्पल है स्क्रीन पे लेट्स गेट दिस हेयर द फंक्शन एंड वी हैव इट्स ग्राफ हेयर and from the graph we can see that as s as x approaches minus infinity f of x approaches positive infinity uh, and as x approaches positive infinity f of x approaches minus 2 to ye ek baat bhi note kijiye ki even though the graph oscillates as x approaches positive infinity the oscillation decreases and settles down uh, settles down on the value y equals minus 2 तो ये इस एग्जाम्पल में कुछ हमने देखा कि वॉट हैपन्स यू नो वेन यू अप्रोच पॉजिटिव इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी फ्रॉम ऑन द एक्स डायरेक्शन एक्स अप्रोच इज पॉजिटिव इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो इसमें ऑसलेशन uh, भी आ सकती हैं लेकिन इस वाले केस में ऑसलेशन थी लेकिन ऑसलेट होते होते सेटल डाउन कर जाती हैं एट वाई इक्वल्स माइनस टू पे तो अच्छा एक बात और यहाँ पे नोट कीजिए कि जब हमने बात की कि एज एक्स अप्रोच इज पॉजिटिव इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में इस तरह से देखिए कि uh, जब हमने कहा था कि वेन यू अप्रोच पॉजिटिव इन्फिनिटी से X is approaching positive infinity. It can only only approach it from one side, right? So, uska is tarah se sochiye ki jab aap positive infinity ko approach kar rahe hain, so there is no concept of a left hand side, yani other side of infinity, because infinity is just a concept. There is no finite value of from which you can say ki bhai ye reference point hai, aur uske baad numbers aur bade ho jaate hain. So, lehaza ek other side ka koi concept nahi hai. Lehaza there is only one way to approach. पॉजिटिव इन्फिनिटी यही कॉन्सेप्ट आप माइनस इन्फिनिटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू मेक इट अल बिट मोर क्लियर कि ये कैसे डिस्टिंग्विश होता है व्हेन यू अप्रोच अ फाइनाइट नंबर एंड व्हेन यू अप्रोच इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लेट्स मूव ऑन ये एक एग्जांपल और है जनाब ये है जो आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इसको देखें कि एज एक्स अप्रोच इज माइनस इन्फिनिटी द वाई वैल्यूज एफ ऑफ एक्स अप्रोच माइनस इन्फिनिटी एंड एज एक्स अप्रोच इज पॉजिटिव इन्फिनिटी f of x oscillates so there's no uh, really uh, notation for this failure of the limit when you have uh, oscillations yani jab hum uh, kehte hain ki infinity ki taraf ja rahi hain aapki y values to hum kehte hain infinity ka symbol dal ke kehte hain ki ye does not in, exist ka case hai lekin ko iska notation jo hoti hai symbology wo hum infinity ke symbol se define karte hain jab oscillation ki baat hoti hai to us waqt hum keh sakte hain ki uh, we don't have a special notation we just say लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन अच्छा जी तो ये तो हमने आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं फिर हमने आज क्या देखा हमने लिमिट्स की बात की फाइनली हम लिमिट्स तक पहुंचे कैलकुलस तक पहुंचे दिस वॉज द वेरी बिगिनिंग ऑफ कैलकुलस बेसिकली पिछले जो बातें की थी कई दफा मैं कह चुका हूँ कि वर बेसिक आइडियाज नीडेड फॉर यू नो फर्दर डिवेलपमेंट ऑफ कैलकुलस लेकिन लिमिट वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ कैलकुलस इट सेल्फ तो हमने देखा कि कैसे टेंजेंट प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आइडिया ऑफ लिमिट वॉज मोटिवेटेड एरिया प्रॉब्लम थी फाइंडिंग द एरिया फिर हमने देखा कि हाउ दे डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो डिफरेंट फील्ड ऑफ कैलकुलस डिफरेंसिएशन इज डिराइव फ्राम टेंजेंट प्रॉब्लम इंटीग्रेशन फ्राम द एरिया प्रॉब्लम एंड देन वी लुक एट सम वेज ऑफ एक्चुअली लुकिंग एट और फाइंडिंग लिमिट्स इंटिवेटिवली इन अ सेंस यानी अभी तक हमने जो किया इस लेक्चर में वो काफ़ी रफ सी रफली किया है हमने दे वी हैवन रिली डन एनी थिंग मैथमेटिकली फॉर्मल तो यानी लिमिट की जब हमने बात की जितनी भी इस लेक्चर में वॉज वेरी इंटिवेटिव यानी हमने ग्राफ्स की तस्वीरें देखी और उसे डिड्यूस किया कि बिहेवियर क्या है वाई वैल्यूज का एज एक्स अप्रोच इज सम नंबर तो ये सारा आइडिया हमने आज इस लेक्चर में देखा इसमें कुछ नोटेशन थी यानी लिमिट कभी कभी एग्जिस्ट नहीं करता उसके बारे में बताया हमने बातचीत की तो अब ये यहाँ ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को अगले लेक्चर से फिर हम इसको थोड़ा सा और फॉर्मली डिफाइन करेंगे कि लिमिट होता क्या है पहले तो हम देखेंगे कि कॉम्पिटेशनल टेक्निक्स क्या होती हैं यानी ये तो सारा इंटूटिव सारा था अब हम इसको एलजेब्रेकली कंप्यूट कैसे करते हैं लिमिट्स को 
اور اسی طرح سے پھر ہم اس کو فردر ڈیولپ کریں گے اگلے دو تین لیکچرز میں اور اس کے بعد پھر ہم ڈفرنسیشن وغیرہ کی بات کریں گے لیکن وہ کوئی تین چار لیکچرز کے بعد ہے لیکن پوائنٹ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ناؤ یو کین لک فارورڈ ٹو سینگ کیلکولس ان اٹس فل گلوری اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو ٹیچنگ اٹ ٹو یو اینڈ آئی ہوپ یو لک فارورڈ ٹو لرننگ اٹ تو پھر اگلے وقت اگلے دفعہ تک کے لیے اجازت ویل سی یو نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ